Hi everyone! Welcome to Lazada Warrior again. So ngayon naman, ituturo ko sa inyo kung paano ibalik sa stock room yung ating niiwan. Kapag naka-custom room tayo, o kaya naman may nangyaring di maganda habang nagka-flash tayo ng uh, custom room, o kaya uh, nagka-flash tayo ng Gcam, baka ginalaw natin yung TWRP, tapos nag-bootloop tayo. So ito isa sa mga magandang solution guys, para bumalik tayo sa stock room without harming the phone the OS, at kung ano-ano pa. So, babalik siya sa pinakamagandang state niya. Okay? So, matatanggal dito, no? Disclaimer lang. Matatanggal dito yung root. Matatanggal dito yung custom recovery. At lahat ng files sa internal storage nyo. Okay? So, bago tayo mag-start, gusto ko muna ipakita sa inyo na naka-custom room ako. So, punta tayo dito sa settings. System. Tapos, about phone. So, makikita ninyo dito na naka 8.1.0 ako ngayon. March 5. Ang gamit ko ngayon ay Pixel Experience. Ang date ay 2018, uh, March 3, uh, March 22. Okay, so, yung pinakalitas na uh, Pixel Experience. Kung gusto nyo guys na makita yung review at installation ng Pixel Experience ROM, please comment down below. Pero kung gusto ninyo ng Lineage OS na review at installation tutorial o kahit anong iba pang custom room, comment nyo lang dyan sa baba at like nyo itong video para yun yung susunod kong gagawin. Okay, so naka-custom room ako guys. Nakita nyo naman. So, ang gagawin natin ngayon guys ay iboboot natin siya sa fast boot. Okay, so i-turn off muna natin to So, advance. Tapos, bootloader. Okay. So, habang nag-start siya, punta muna tayo sa PC. So, ang kakailangan ninyong files, guys, ay ito. So, yung una ay platform tools. Ito yung... Ah, sorry. Ang pinakauna sa lahat, guys, ADB drivers. Huwag natin kakalimutan yun. Kasi kung wala tayong ADB drivers, hindi mababasa ng laptop natin or computer natin si Mi E1. Kahit anong gawin natin fastboot code, hindi yun ma-access sa fastboot pag walang ADB drivers. Okay? So, yung link ng ADB drivers nandyan sa description sa baba. Okay, yung pangalawang kailangan natin, platform tools. Nagamit ko na ito dun sa previous video ko. So, nandyan din yung link sa baba. Ito naman yung uh, mag access sa fastboot ni Mi E1 at magsisend ng code sa fastboot ni Mi E1. Okay? Ang pangatlong kailangan natin, custom recovery. Okay? Take note guys, ilo-load lang natin yung custom recovery kay Mi E1 temporarily. Hindi siya permanent installation ng custom recovery. Okay? Mamaya makikita ninyo yung purpose niyan. Okay? Yung pinakahuli na kailangan natin guys, pupunta tayo sa official website ng Mi UI, uh, website ng Xiaomi para sa mga stock room. So, nandiyan din yung link sa baba. So, dito tayo sa Mi E1 page, stable room. Isa lang yan guys, wala ng previous roms na available dyan. So, i-download lang natin to Download full ROM. Pag na-download na natin, guys, ang itsura ng file na yan ay ganito. Ayan. Pisot underscore images 8.1.10, etc. Dot TGZ. Okay? Yung tisot, guys, baka nag-iisip kayo. Eh. Yan yung code name ni Mi E1. So, ang kailangan natin gawin, ako palagi yung ginagawa, nilalagay ko lahat sa isang folder. So, this time, itong stock room natin, nilagay ko sa platform tools. So, ang gagawin natin ngayon guys, right click natin, tapos extract here. Okay, kapag na-extract na natin, ito yung itsura nyo guys sa loob. Tisot underscore images underscore 8.1.10 underscore 8.0 Okay? So, bubuksan natin yung folder na yan. Papakita ko lang muna sa inyo option, no? So, dito makikita ninyo na meron tayong mga batch files tsaka sh file. So, yung tindihin ibang files, batch files lang muna tayo. So, madaming option. Una, flash all, uh, flash all except storage, flash all lock, flash all lock CRC, flash factory. Hindi ko naiisa-isayin sa inyo kung ano ibig sabihin ng bawat isa sa mga batch files na yan. Kasi ang gagamitin lang natin ito. Flash all lock. Ang gagawin niyan, ipa-flash niya yung stock room kay Mi E1, pagkatapos na ma-install yung stock room, ilalock niya ulit yung bootloader. Okay? So, mamaya natin babalikan yan. So, punta muna tayo dito sa platform tools. 
Okay? So, balikan muna natin yung ating phone. So, nandito na tayo sa uh, fast boot. Makikita nyo naman, nasa fast boot na tayo. So, ito na yung time para isaksak natin sa USB cable, si Mi A1. Okay, balik tayo sa PC. So, nadetect na siya. So, katulad ng dati guys, make sure sa uh, uh, loob ng platform tools, wala nakaselect na files. Tapos, press shift key. Tapos, right click. Select open PowerShell window here. Dahil naka-custom ROM na ako ngayon, hindi ko na kailangang i-open or i-unlock yung bootloader ni Mi A1. Ang kailangan lang natin gawin ay i-boot yung fast boot ni Mi A1 sa custom recovery natin. Okay? So, select lang natin yung custom recovery tapos press F2 tapos ikakapi natin yung buong file name kasama na yung file extension yung .img okay, copy natin yan tapos balik tayo sa PowerShell ang itatype natin ay fastboot space boot space tapos paste natin yung kinapi natin okay? so ulitin ko guys fastboot space boot space recovery dash 3.2.1 dash 2 dash oreo dot img okay? hindi pwede yung walang img Kapag na-type na natin yan, press enter. Okay, punta tayo kay Mi A1. So, makikita natin guys na magpupunta siya sa TWRP. Hintayin lang natin. Okay, so nandito na tayo sa loob ng TWRP. So, ang gagawin natin ngayon, swipe lang natin to. Okay, pumunta tayo sa wipe. Tapos, advanced wipe. Ay, di-delete natin ay Dalvik, R, Dalvik Art Cache System tsaka data. Tapos, internal storage. Okay, ang mangyayari nyan guys, talagang totally mawawala ng laman yung internal storage ni Mi A1. Pag naselect na natin yung apat na yan, swipe to wipe tayo. Hintayin lang natin matapos. Okay, so tapos na siya. Wag muna niyo wag niyo i-reboot to system kasi wala na nga tayong OS, no. Back natin. Back ulit sa pang-back. Tapos dito sa pinakababa makikita niyo yung reboot. Pagkatapos, select natin yung bootloader para mag-load ulit siya sa fastboot. Okay, swipe to reboot. Hintayin lang natin. Okay, so nasa fastboot na siya ulit. Balik tayo sa PC. Okay, so this time guys, hindi na tayo gagamit ng PowerShell. Ang gagamitin na natin ay yung in-extract natin yung stack room. So, punta tayo dun sa folder. Ang isa-select natin ay yung flash all lock dot bat. Do double click lang natin yan guys. Wala na tayo ibang gagawin. So, select natin. Tapos, press enter or double click. Okay, so, makikita natin na ilo-load na niya ngayon yung ating stack room. Fast forward ko lang. Okay, so kusang mamamatay yung batch file. At makikita natin dito, si Mi Iwan, na mag-start na siyang mag-load. So, tumagal yung pag-flash na yun ng mga 4 to 5 minutes lang. Okay, so hintayin natin mag-load si Mi A1. Okay, so tapos nang mag-load si Mi A1 at nandito na tayo sa setup. So, setup ko lang ito saglit. Okay, so nandito na tayo sa home screen at papakita ko lang sa inyo na naka-Oreo na tayo at naka-stack na tayo. So, dito tayo sa system. Tapos, about phone at 8.0.0, January 1, 2018 security patch. At makikita ninyo sa notification na meron siyang Android system update, February 2018. 
na security patch. Okay? So, back to stock na tayo guys. Wala na tayong problema. Ito yung pinakamabilis na solusyon para dun sa mga may problema sa boot loop o kaya gusto nang bumalik sa stock room from custom room. Okay, may bonus ako sa inyo bago tayo magtapos. Pero ang nagtatanong kung paano daw i-open ang bootloader ni Mi A1. Okay, so ang first step para magawa yun, pumunta tayo sa settings. Okay, sa settings. Tapos, system, about phone, at hahanapin natin sa list yung build number. Okay? Tagalog kasi ito guys, pasensya na. No? Tagalog yung select ko kanina. So, yung build number ay i-click lang natin, itatap natin ng maraming beses. Okay? Hanggang sila mitaw na developer ka na. Katapos, back lang natin. Pakikita na natin yung developer options. Click lang natin yon At hanapin natin yung enable OEM unlock or OEM unlock. Dapat naka-enable yun guys. Tapos, para sure lang, i-enable na rin natin yung USB debugging. Okay? So, yun yung first step. Ang second step, tanggalin ko lang sa USB. Ang second step ay ilo-load natin ulit siya sa fast boot. So, turn off natin. Kapag patay na siya guys, dating gawin para ma-load siya sa fast boot, power button, tapos down button sabay. Pag nag-vibrate, pitawan at lilitaw si fast boot. Okay? So, pasok natin ulit, connect natin sa USB. Punta tayo sa PC. Ang gagamitin nating tool ay yung platform tools. Kasi papasok tayo sa fast boot ni Mi A1. So, press natin yung shift. Tapos, right click sa white space. Tapos, open PowerShell window here. Tapos, ang ilalagay lang natin ay fast boot. OEM. Unlock. Yun lang. Ganun lang kasimple. Tapos, press natin yung enter. Wala pang isang segundo yun, guys. Ang susunod natin gagawin ay i-restart si Mi A1. So, fast boot, space, reboot, enter. At makikita natin na mag -re restart na siya. At merong warning, guys, na makikita ninyo pagkatapos natin i-unlock yung bootloader. Okay lang yun. Normal yun. Warning lang ni Mi A1 na yung bootloader ay unlock na. So, makita natin yan. Unlocked. Okay. So, yun lang guys. Sana nakatulong sa inyo yung maikling video na to. No, pero medyo matagal din. Salamat sa panonood niyo. Please don't forget to like, comment, and syempre subscribe na rin para sa mga paparating pang videos. Katulad nung uh, pinost ko sa Facebook page ng Lazada Warrior, maraming remax at saka Xiaomi items na i-review ko. Paparating na yun guys. So, be sure to subscribe. At syempre, hindi mawawala yung mga tutorial pa natin para sa Mi A1. Okay? So, comment lang kayo sa baba kung meron kayong gustong i-request na review tungkol sa Mi A1 o specific product from Lazada. Okay guys? Maraming salamat ulit sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Lazada Warrior.